नमस्कार विद्यार्थी मित्रों पुनः एक सर्श स्वागत आप यूट्यूब चैनल मस्टर वैभव हिरे मे तो विद्यार्थी मित्रों आज के वीडियो में आप बार आहोत घटक चाचनी क्रमांक एक इतना नवी विषय इंग्रजी की प्रश्नपत्रिका जी लस्ट तुम्हें यूनिट टेस्ट नंबर वन बोलता क्लास नाइन्थ इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर पूर्णपने आज के वीडियो में बार आहोत तो नक्की वीडियो विद्यार्थी मित्रों शेवपर्यंत बगा जेवे उत्तर शक्य मैं तुम्हारा तोंड संग प्रयत्न करे बाकी बाकी जी कहीं उत्तर तुम्हें सर्वप्रथम मैं प्रश्न पत्र तुम्हार वही मे लिया है तुम्हारा जर पी एफ अवसर डिस्क्रिप्शन में आम्स टेलिग्राम चैनल की लिंक दिल्ली है तेल तुम्हें क्लिक करा टेलिग्राम ग्रुपला जॉइन करा तसे जर का डाउट कि प्रॉब्लम ये अल लिंक में इरर ये अल तो तुम्हें टेलिग्राम वो जा कॉर्नर में सर्च करा मस्टर वैभव रे अशा लोगों का आमच चैनल है टेलिग्राम वो तर त्याला तुम्ही जॉईन व्हा दोन हजारहून अधिक विद्यार्थी आहे तुम्ही देखील जॉईन व्हा आणि जे काही पी डी एफ्स असणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांचे तुमच्या घटक चाचणीच्या प्रश्नपत्रिका सर्व विषयाच्या आम्ही अपलोड केलेल्या आहे पोस्ट केलेलं आहे यूट्यूबद्वारे तुम्ही सर्व व्हिडिओज बघू शकता डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला सर्व व्हिडिओजच्या लिंक देखील तिथे पुरवण्यात आलेल्या आहेत तिथे तुम्हाला मिळून देखील जातील तर आता सुरू करू या प्रश्नपत्रिकाला तुम्ही वाचलेलं असेल युनिट टेस्ट वन इंग्लिश ची क्वेश्चन पेपर क्लास नाईनची आता बघा लँग्वेज स्टडीचा हा पार्ट आहे तुम्हाला क्वेश्चन वनमध्ये व ए वन आहे डू ॲज डायरेक्टेड परंतु डू ॲज डायरेक्टेडचा अर्थ होतो कि जशा तशी म्हणजे थोडक्यात सूचनेनुसार कृती करा परंतु सूचनेनुसार माझ्या सूचना आहे का जर तुम्ही या आधी आमच्या चॅनलवरती व्हिजिट केलेलं नसेल तर प्लीज एकदा व्हिजिट करा या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा ऑल नोटिफिकेशनवरती सेट करा आमच्या चॅनलवरती अशाच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ प्रश्नपत्रिका वगैरे तुमच्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज तुमचा जो काही स्लॅबस असतो त्या रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स आणि व्हिडिओज आम्ही आम्ही तुमच्यासाठी पोस्ट करत असतो सो प्लीज तुम्ही तुम शक्य होईल तेवढ्या व्हिडिओला शेअर करा तुमचे मित्र मैत्रिणी जे काही तुमचे काकाचे मावशीचे मामाचे मुलगे मुलगा असेल त्यांच्यापर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा त्यांना देखील कळू द्या की युनिट टेस्ट म्हणजेच घटक चाचणीची क्वेश्चन पेपर कशा पद्धतीने असते आणि जेव्हा तुम्ही हे व्हिडिओ बघाल ते बघतील तेव्हा त्यांना देखील कळेल की कशा पद्धतीने आपली युनिट टेस्ट असणार आणि कशा पद्धतीने प्रश्नपत्रिका असणार चला पहिलं पहिला प्रश्न रीड करतो मेक अम्युनिकल सेंटेन्स बाय युझिंग द गिवन फ्रेज गेट रीड ऑफ तर आता हा तुम्हाला वाक्यात उपयोग करून एक अर्थपूर्ण वाक्य हे तुम्हाला तिथे बनवायचं आहे दुसरं आहे चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह बेस्ट ऑन होमोग्राफ्स अँड होमोफोन्स तुम्ही होमोग्राफ्स आणि होमोफोन्स शिकलेले असणार नवी नाही नवीस तर तुम्हाला दहावीसाठी देखील उपयुक्त असतो बोर्ड परीक्षेसाठी दहावीला विचारलं जातं तर तुम्ही यावरती फोकस करा सीस डॉट डॉट दिअर ऑर दिअर तर कोणता असणार आहे विअर नो वॅलन्स सॉरी वोलकॅन्स इन द वि विसिनिटी द बर्ड माईट हॅव कम फ्रॉम हंड्रेड ऑफ माइल्स अवे त्यानंतर तिसरा आहे स्पॉट द इरर्स अँड करेक्ट द सेंटेन्स जे जे काही इरर आहे त्याला तुम्हाला स्पॉट करायचं आहे आणि सेंटेन्स म्हणजे जे काही चूक असणार किंवा तिथे काहीतरी मिस्टेक असणार तिला एका अंडरलाईन करा आणि सेंटेन्स करेक्ट करून लिहा आय हॅड अन आयडिया दॅट अ पर्सन अबाउट टू ओपन अँड अम अकाउंट मस्ट नीड्स कॉन्सल्ट द मॅनेजर त्यानंतर चौथा आहे आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ सेंटेन्स चूज माय डिअर तर विद्यार्थी मित्रांनो हा कोणता टाईप ऑफ सेंटेन्स आहे म्हणजे वाक्यस प्रकार कोणता आहे ते लिहायचं आहे पाचवा आहे पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस म्हणजे पंक्च्युएट करायचं आहे यामध्ये जे काही पूर्णविराम पूर्णविराम बोलता कोमा बोलता उद्गारवाचक चिन्ह त्याचा तुम्हाला वाक्यात उपयोग त्याच्यात फक्त तुम्हाला उपयोग करायचा ॲड करायचं विथ अ ब्रस्ट ऑफ ॲसि सेलिब्रेशन द फॅमिली पॅसेंजर्स अँड क्र्यू ऑफ द ब्रिटिश वेसल्स ही डेड टू ऑर्स न्यू स्विझरलँड त्यानंतर आहे एटूमध्ये डू ॲज डायरेक्टेड ज्यामध्ये पहिला आहे डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट नरेशन ज्यामध्ये पहिला आहे आय डोंट अॅग्री विथ यू सेट द स्ट्रेंजर टू द अँड त्यानंतर आहे विद्यार्थी मित्रांनो दुसरा द स्टोरी बिगन बॅडली सेड द स्मॉलर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स बट इट ॲड अ ब्युटिफुल एंडिंग त्यानंतर दुसरं आहे चेंज द वॉईस आता वॉईस चेंज करायची आहे पीपल अराउंड द वर्ल्ड कॉन्टॅक्ट द व्हिलेजेस त्यानंतर तिसरं आहे कन्व्हर्ट द गिवन सेंटेन्स ज्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांना द ब्रँचेस वी आर कन्व्हर्ट द गिवन सेंटेन्सेस तुम्हाला कन्व्हर्ट करायचं आहे ज्यामध्ये द ब्रँचेस वी आर व्हेरी लॉंग अँड एक्सटेंडेड स्टेट आउट द ट्रंक मेकिंग दिम परफेक्ट प्लॅटफॉर्म्स फॉर अ स्ट्रक्चर री राईट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सचे टाईप तुम्ही शिकलेले असतात जे काही सिम्पल सेंटेन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कंपाऊंड सेंटेन्स तर तुम्ही त्या सेंटेन्सचे प्रकारमध्ये तुम्हाला ते कन्व्हर्ट करायचं असतं क्वेश्चन टूमध्ये आय रेड द पॉलिंग एक्स्ट्रॅक्ट केअरफुली अँड कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो आता तुम्हाला इथे परिचित दिलेला आहे हा परिचित तुम्हाला वाचायचा आहे इथून बघा इन टू फॅमिली ऑफ क्लर्क्स क्लर्क्स इथून तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला परिचित आहे रिअली ब्युटिफुल ड्रेस इथपर्यंत हा परिचित आहे आणि त्यावरती काही प्रश्न विचारलेले आहेत बघा मी तुम्ही बोलाल काही जण की बोर करतायत उत्तरे वगैरे सांगत नाही परंतु आत्ता जरी मी तुम्हाला उत्तरे सांगितले ही क्वेश्चन पेपर तुम्हाला घटक चाचणीसाठी येणार नाही इतर फक्त सराव म्हणून देण्य
यामध्ये आता बघूया आपल्याला पाहिजे दुसरा काय आहे दुसरा आहे दुसऱ्यामधील पहिला आहे व्हाट कम्प्लेंट मॅथिल डे टू गेट मॅरीड टू अ मिनर ऑफिशियल त्यानंतर दुसरा आहे व्हाय डिड मॅथिल डे सपर अँड लेस्ली त्यानंतर तिसरा आहे फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पॅसेज दॅट मीन्स नोबल मॅन री रॅग त्यानंतर आहे ट्रबल्ड आणि फोर्थमध्ये आहे जेलियस त्यानंतर चौथा आहे ॲड अ क्वेश्चन टॅक ज्यामध्ये आहे मिथिल डे ऑज अ प्रिटी अँड चार्मिंग गर्ल त्यानंतर बीमध्ये आहे चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड व्हेरी वेल आय कॅन गिव्ह यू फोर हंड्रेड फ्रँस फ्रँस फ्रँक्स तर त्यानंतर पाचवा आहे पर्सनल रिस्पॉन्स ज्यामध्ये आहे वाय डू यू थिंक मॅथिल डे सर्प सर्प एंडलेसली त्यानंतर पुढे जाऊया क्वेश्चन थ्री ए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रॅक्ट केअरफुली अँड कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो ज्यामध्ये पहिला आहे फ्रॉम इच लाईन इन द पोयम पिक आउट द वर्ड दॅट इज द होमोग्राफ राईट इट्स मिनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफ द प्रेस यूज इन द पोयम देन राईट द अदर मिनिंग इम्प्लाईड इन द क्वेश्चन यामध्ये आहे वर्ड्स पियर अँड फूड त्यानंतर हॅव यू एव्हर सीन अ शीट ऑन अ रिव्हर बेड त्यानंतर ऑर अ सिंगल हिअर फ्रॉम अ हॅमो सेड हॅज द फूट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज अँड इज दिअर अ पियर ऑफ गार्डन हाऊस यामध्ये काय करायचं होतं तुम्हाला त्यानंतर पुढे जाऊया ज्यामध्ये आपल्याला सेकंड पिक्चर इन युअर माइंड व्हाट अ रिव्हर वुड लुक लाईक इफ इट वी आर कव्हर्ड इन अ शीट त्यानंतर आहे वॅक्युबलरी ज्यामध्ये आहे होस आणि रिव्हर बीमध्ये आहे अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम म्हणजे पोयम फॉर ॲप्रसिएशन तुम्हाला एक पोयम दिलेला आहे तिचं ॲप्रसिएशन करायचं आहे लाईफ बिलीव्ह इट नॉट अ ड्रीम सो डॉक ॲज अ से सेजी से इथून तर विद्यार्थी मित्रांनो इथपर्यंत जी कॅन करेज क्वेल डिस्पायर त्यानंतर राईट अँड ॲप्रसिएशन ऑफ सेम पोयम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉईंट्स आता तुम्हाला ॲप्रसिएशन लिहायचं आहे ज्यामध्ये तुम्हाला कवीचं कवीचं कवित्री कवीचं टायटल सॉरी कवितेचं टायटल त्यानंतर पोएट कवित्री कोण आहे त्यानंतर थीम सेंट्रल आयडिया राईम स्कीम फिगर ऑफ स्पीच कोणती एक लिया स्पेशल फीचर्स काय आहे टाईप ऑफ द पोयम इमॅजिनरी इम्प्लाईड मिनिंग ऑफ एक्सेट्रा त्यानंतर फेवरेट लाईन्स त्यानंतर व्हाय आय लाईक डोंट लाईक द पोयम त्यानंतर क्वेश्चन पाय आहे रायटिंग स्किल जो की लास्ट क्वेश्चन आहे तुमचं यामध्ये तर रायटिंग स्किलमध्ये काय असणार आहे तुम्हाला पत्रलेखन तर यासाठी तुम्हाला मुद्दा दिलेला आहे लेटर रायटिंगमध्ये बघा प्लास्टिक पोल्युशन कॉजेस ग्रेट हार्म टू इन्व्हायरमेंट कॉजिंग इयर वॉटर लँड पोल्युशन सिन्स प्लास्टिक इज अ नॉट डिग्रेड डेबल म्हणजेच ते काही विघटन होत नाही प्लॅस्टिकमुळे खूप सारी हानी होते पर्यावरणाला जसे की पाणी प्रदूषित होतं वातावरण प्रदूषित होतं तसेच आपला हवामान देखील प्रदूषित होतं ते ऑर अ मिलियन इयर्स आणि जे काही जे आहे ते कुजत नाही किंवा विघटन होत नाही आणि ते लाखो हजारो लाखो करोड वर्ष ते असतं आणि इनजेस्टिंग प्लॅस्टिक किल लॅक ऑफ अॅनिमल्स आणि प्लॅस्टिकमुळे लाखो प्राण्यांचा मृत्यू होतो तर ते जेव्हा जळतं तर परत दूषण देखील होतं असं इथे म्हटलं गेलेलं आहे तर आता फॉर्मल लेटर दिलेला आहे इन्फॉर्मल लेटर सर्वप्रथम इन्फॉर्मल लेटर आहे यू आर किरण ऑर करीना सॉरी करण ऑर करीना तुम्ही करण किंवा करीना आहात रिसायडिंग ॲट अ वन झिरो थ्री सुंदर मिलन एम जी रोड नागपूर यू आर अँड नेवर टेक्स अ क्लॉथ बॅग फॉर अ शॉपिंग ऑलवेज गेटिंग प्लॅस्टिक बॅग्स फॉर हर ग्रोसरीज एक्सेट राईट अ लेटर टू हर युजिंग द पॉईंट्स मेन्शन इन अबो द नेप्ट ऑल्सो ॲड युअर ओन पॉईंट्स तर विद्यार्थी मित्रांनो युअर आंट म्हणजे तुमच्या आंटी तुमचे जे काही काका काकी चुलती मामा मामी जो कोणी असेल ना त्यांना लेटर यायचं मामी बरं का थोडक्यात मामा काकी किंवा मामी यांना लेटर लिहायचं आहे त्यांनी ते सर्व त्यांनी कधी साधी थैली वापरलेली नाही साधी पिशवी वापरली नाही नेहमी ते प्लॅस्टिकच्याच पिशव्या वापरतात त्यांना समजून सांगायचं आहे की प्लॅस्टिक किती हार्मफुल आहे आपल्याला म्हणजेच कापडाच्या पिशव्या वापरल्या पाहिजे अशा गोष्टींबाबत त्यांना तिथे समजून सांगायचं आहे फॉर्मल लेटर बघूया यू आर अ करण ऑर सॉरी करण ऑर किरण करण ऑर किरण तुम्ही करण आहात किंवा किरण आहात करण हे मुलाचं नाव करण हे मुलांसाठी किरण हे मुलींसाठी तुम्ही कोणतंही दिलं तर मार्क तर तुम्हाला मिळणारच आहे रिसायडिंग ॲट अ वन झिरो थ्री सुंदर आयडिया पुरा सेमच आहे तर आता काय आहे टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूजपेपर म्हणजे ही जी काही बातमी आहे तुम्हाला वृत्तपत्रामध्ये द्यायची आहे आणि त्यांच्यावर एक समाजात जागरूकता आणण्यासाठी त्यांना पत्र म्हणजे एक पत्राद्वारे तुम्हाला सांगायचं आहे की आपण ही न्यूज देऊया लोकांना सतर्कतेसाठी अशा पद्धतीने तुम्हाला त्यांची विनंती करायची आहे तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो तुमची युनिट टेस्ट नंबर वन क्लास नाईन सब्जेक्ट इंग्लिशची क्वेश्चन पेपर घटक चाचणी क्रमांक एक इयत्ता नवी विषय इंग्रजीची प्रश्नपत्रिका आपण पूर्णपणे इथे झोपलीत लिहिली आहे या प्रश्नपत्रिकेबाबतचा तुमचा काही प्रश्न असेल तुम्ही आम्हाला कमेंट करू शकता आम्ही वीस तास तुमच्या सेवेसाठी हजर आहोत आम्ही तुमच्यासाठी नवीन व्हिडिओज देखील घेऊन येणार आहोत तर नक्की तुम्ही या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशन वरती सेट करा काही डाऊट असेल टेलिग्रामला जॉईन करा तिथे मेसेज करा इंस्टाग्रामला मेसेज करा इंस्टाग्राम आय डी दिसतोय अँड तुमची काही कमेंट असेल आम्ही पूर्ण कमेंट्स रिड करतो सो तुम्ही
तर नक्की तुम्ही फक्त आणि फक्त आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी किंवा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शैक्षणिक आयुष्यासाठी शैक्षणिक भविष्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवरती सेट करा भेटूया आपण पुढील व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत टाटा बाय बाय टेक केअर